Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estarei ensinando um dedilhado diferente para você que é iniciante, quer treinar um dedilhado e às vezes tem dificuldade com ritmo também, mudança de acordes. Vou ensinar um treinamento aqui para você fazer um dedilhado, uma puxadazinha usando todos os dedos. Vai trabalhar bastante a mão e a mudança de acordes. E a gente vai usar apenas três acordes, sem pestana nenhuma. Sol, Ré e Dó. Vai dar para você fazer tranquilamente esse dedilhadozinho. Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, vai. Eu sempre trago conteúdo novo que ajuda você a desenvolver no violão. Então se inscreve aí para não perder nenhum deles. Olha só, tem o sol aqui. A última nota do sol é aqui, né? Na misona. Então a gente vai usar o dedo na corda Mi. Esse dedo aqui, indicador na corda Sol, que é a terceira subindo. Esse aqui que é o médio. Na Si e o anelar. Na mesinha. O dedilhado vai ser isso aqui, ó. Toca aqui com o polegar e puxa. E toca de novo e puxa. Vai ser um, dois, um, dois em cada acorde. Ó, um, dois, um, dois. Vai mudar pro Ré. Aí como o Ré, o bordão dele é aqui, ó. Na corda Ré, a gente já toca aqui. Um, dois, um, dois. Muda pro Dó. A última nota tá aqui, né? Então toca aqui na corda lá. Ó. Um, dois, um, dois, um, dois. E a gente vai ficar variando aqui, ó. Vai começar devagarinho e depois você vai acelerar, que é para sua mão ir ganhando movimento e trabalhando a mudança de acorde e o ritmo também. Você não consegue fazer rápido, o que é que você vai fazer? Vai fazer devagarinho, não precisa ter pressa, ó. Aí para no Sol. Agora preste atenção. A mesma quantidade que você dá no Sol, você dá no Ré e você dá no Dó. Se você fizer aqui um, aí aqui fizer dois, aqui fizer três, outra hora faz cinco, outra hora faz dez, não está treinando certo. É a mesma quantidade. Um, dois, um, dois, vai para o Ré. Um, dois, um, dois, vai para o Dó. Um, dois, um, dois, depois volta para o Sol. Um, dois, um, dois. Se você fizer com três... Você tem que fazer três nos outros também, que é para treinar sua percepção, sua percepção rítmica, para você aprender a se controlar, para você não tocar uma hora uma coisa, outra hora outra, porque senão você vai para uma música e começa, uma hora toca um pedaço acelerado, outra hora toca devagar, uma hora dá uma batida de um jeito, outra hora dá do outro. A música vai seguir aquela sequência dela e você tem que manter o ritmo, só mudar quando ela mudar. Se você vai mudar, acelerar, uma hora vai botar dois, outra hora vai botar três, aí você tem que fazer de forma consciente, não deixar fugir do controle. Olha só. Aí você começa devagar e depois acelera o máximo que você puder. fazer também outros acordes. Olha só no Lá, no Mi e no Ré.
Aí você vai treinando. Outra dica muito importante também que você tem que saber é que você vai puxar aqui, você vai puxar esses três dedos juntos. Olha só. Não é puxar um depois o outro, não. O dedo ele aqui puxa um depois o outro é diferente. Esse aqui é junto. Porque está trabalhando o seu polegar e os seus dedos, o movimento dos dedos. É muito importante trabalhar o movimento desses dedos. Tanto para dedilhar quanto para batida. Porque muita gente vai fazer batida e chega aqui os dedos estão tá duros, parados. E os seus dedos, quando você faz uma batida, você tem que tocar e passar das cordas, ó. Para o som sair. Se você tocar e ficar aqui, sua mão mesmo vai matar o som e não vai sair preto. Tem gente que fica assim, ó. E não é assim que toca violão, é? Passando das cordas. O seu dedo tem que jogar. E na volta o seu polegar tem que ter força para passar o volta. Se ele, vier, se ele vier duro aqui e não tiver movimento, o som não vai sair. Então é importante você trabalhar assim o dedo. Também se você não consegue, você é iniciante de tudo, não consegue fazer isso aqui, não tem essa coordenação, ó. Você pode começar treinando assim, coloca o seu polegar aqui, ó, e os dedos e faz isso. Puxa. Bota a mão assim, coloca a mão assim e fecha. Puxando, ó. Olha só, nos acordes. Do jeito que estava, no Lá, no Mi e no Ré. Duas vezes. Aí vai pro Ré. Até para você ir se ligando em qual corda você coloca esse dedo aqui. Esses aqui vão ser sempre aqui, ó. Tem alguns dedilhados que o cara toca nas outras cordas aqui. Mas para iniciante você tem que colocar nas primeiras aqui. Três dedos, três cordas. Essas outras três, esse aqui é quem vai comandar. Olha só, tô no Lá e eu toco na corda lá, ó. Tô no Mi e toco na corda Mi aqui, ó. Tô no Ré, toco na corda Ré. Puxa duas vezes, ó. Um, dois. Sem pressa, sem ficar... Aí é outra coisa, você tem que puxar e deixar o som sair, olha. Vem pra cá. Para muita gente pode parecer uma bobagem, mas se você não passar por essas etapas de exercitar os seus dedos, dessa mão, dessa aqui, saber em qual corda você vai bater com o polegar, saber a hora certa de mudar, controlar o ritmo para não mudar antes da hora, você não vai tocar com preste. Tem gente que quer pegar e ir direto para a música. Ah, eu quero tocar a música, eu quero tocar a música. Mas nunca treinou o ritmo, nunca treinou mudança de acorde, nunca treinou o movimento dos dedos. Não tem percepção nenhuma. Você tem que começar aos poucos para ir evoluindo. Sem pressa. Treinando cada exercício da maneira correta e insistir. Se você for acelerar e ir direto para uma música, o que, é que vai acontecer? Vai achar difícil? E vai desistir igual muita gente faz. Não esqueça de deixar o seu comentário aí, o seu like e até o próximo vídeo.